हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आज आपण नंबर वर्क हा लेसन पाहतोय आणि त्याच्यामध्ये द गोल्डन फेदर ही एक गोष्ट आहे ते आपण आज पाहणार आहोत आणि त्याच्यावर आधारित जे क्वेश्चन आन्सर आहेत ते सुद्धा आपण आज पाहणार आहोत मित्रांनो जर तुमच्याकडे तुमचं टेक्स्टबुक असेल व्हिडिओ पाहता पाहता काय करा पेज नंबर सिक्स काढा आणि ही गोष्ट आपण आता पहिल्यांदा वाचूया आणि त्याच्यावर आधारित जे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण आता सोडवूया आता बघा या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर आपल्याला पहिल्यांदा काय म्हटले बघा लिसन केअरफुली अँड नोट डाऊन इन फिगर्स द फोर नंबर्स इन द स्टोरी लक्षपूर्वक ऐका आणि गोष्टीत येणाऱ्या चार संख्या इंग्रजी अंकात लिहायचेत ओके तर आता बघा द गोल्डन फेदर द गोल्डन फेदर म्हणजे काय मित्रांनो द गोल्डन फेदर फेदर म्हणजे पीस आणि गोल्डन म्हणजे सोनेरी म्हणजे सोनेरी पीस असं या गोष्टीचं नाव आहे आता बघा पुढे काय म्हटलंय वन डे द क्वीन वॉज टेकिंग अ वॉक इन हर गार्डन वन डे म्हणजे एके दिवशी द क्वीन क्वीन म्हणजे राणी बघा ही राणी आहे टेकिंग अ वॉक टेकिंग अ वॉक म्हणजे काय फिरायला गेली होती किंवा फिरत होती कुठे फिरत होती इन हर गार्डन तिच्या बागेमध्ये फिरत होती वेन शी फाउंड अ बिग ब्युटिफुल गोल्डन फेदर आणि त्याच वेळी काय झालं वेन शी फाउंड फाउंड म्हणजे तिला सापडलं काय सापडलं अ बिग मोठं बिग म्हणजे मोठं ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर आणि गोल्डन फेदर म्हणजे सोनेरी पीस तिला एक मोठं आणि सुंदर सोनेरी पीस सापडलं मग पुढे काय झालं पहा देन शी मेट अ लिटिल मॅन मेट म्हणजे भेटला तिला कोण भेटलं अ लिटिल मॅन बघा इथं दाखवलं एक छोटा बुटका माणूस आहे एक लहान माणूस भेटलाय तिला बरोबर ही सेड तो म्हणाला हा माणूस काय म्हणतोय बघा इफ यू गिव्ह मी दॅट फेदर तू मला जर ते सुंदर पीस दिलंस आय विल गिव्ह यू थ्री बिग डायमंड्स तर मी तुला तीन आय विल गिव्ह यू म्हणजे मी तुला देईल काय देईल थ्री म्हणजे तीन बिग म्हणजे मोठे डायमंड म्हणजे हिरे तर मी तुला तीन मोठे हिरे देईल सॉरी सेट द क्वीन राणी काय म्हणाली माफ कर मी तुला ते देऊ शकत नाही पुढे बघा देन शी मेट अँड ओल्ड वुमन नंतर तिला कोण भेटले ओल्ड वुमन म्हणजे एक म्हातारी स्त्री भेटलेली आहे द ओल्ड वुमन सेड ती म्हातारी स्त्री काय म्हणाली बघा तिला राणीला इफ यू गेव मी दॅट फेदर जर तुला जर तू मला ते पीस दिलंस आय विल गिव्ह यू नेकलेस ऑफ ट्वेंटी वन पर्ल्स तर मी तुला एक नेकलेस देईल काय देईल नेकलेस म्हणजे गळ्यातील हार गळ्यातला हार देईल आणि असा हार की ज्याच्यामध्ये ट्वेंटी वन पर्ल्स पर्ल्स म्हणजे मोती पर्ल या शब्दाचा अर्थ काय आहे मोती लिहून ठेवा तुम्ही कुठेतरी तर मी तुला एकवीस मोत्यांचा हार देईल सॉरी सेट द क्वीन राणी म्हणाली माफ करा मी तुम्हाला देऊ शकत नाही पुढे देन शी मेट द किंग नंतर तिला कोण भेटलं राजाला राणीला राजा भेटला राजा काय म्हटला द किंग सेड राजा म्हणाला इफ यू गिव्ह मी दॅट फेदर जर तू मला ते पीस दिलंस आय विल गिव्ह यू नाईन्टी नाईन गोल्ड कॉइन्स तर मी तुला नाईन्टी नाईन म्हणजे नव्याण्णव गोल्ड कॉइन्स सोन्याची नाणी देईल सॉरी सेड द क्वीन राणी म्हणाली माफ कर मी देऊ शकत नाही पुढे देन शी मेट द लिटिल प्रिन्स मग नंतर राणीला कोण भेटलं छोटा राजकुमार भेटला म्हणजे राणीचा मुलगा आहे की नाही ही सेड ओ मम्मा अगं आई वॉट अ ब्राईट ब्युटिफुल फेदर हे किती सुंदर आणि तेजस्वी असं सुंदर आणि तेजस्वी असं चकचकीत सुंदर असं पीस आहे कोण म्हटलं असं राजकुमार म्हणाला मग राणी काय म्हणाली टेक इट माय डिअर घे माझ्या लाडक्या सेट द क्वीन कीप इट सेफ ते सुरक्षित ठेव बघा ह्या तिघांनी राणीला एवढं सगळं देऊ केलं कोणी मोत्याचा हार देऊ केला कोणी तिला हिरे देऊ केले तरी राणीने ते दिलं नाही पण तिच्या मुलाने फक्त कौतुक केलं त्या पिसाचं आणि त्याला ते आवडलं तर राणीने ते सहज दिलं आणि काय म्हणाली टेक इट माय डिय घे माझ्या लाडक्या कीप इट सेफ ते सुरक्षित ठेव ओके 
तर आता आपल्याला या ठिकाणी क्वेश्चन कोणता होता प्रश्न कोणता होता बघा नोट डाऊन इन फिगर्स द फोर नंबर्स इन द स्टोरी काय करायचे त्या ठिकाणची त्या ठिकाणी ज्या संख्या वाचले ना स्टोरीमध्ये चार संख्या आपण वाचलेल्या आहेत स्टोरीमध्ये आता कुठल्या कुठल्या नंबर वाचले बघा आपण तर या ठिकाणी बघा आपण तो क्वेश्चन जो आहे त्याचा ॲन्सर लिहूया बघा त्या ठिकाणी आपण कुठल्या कुठल्या संख्या वाचल्या बघा कुठल्या कुठल्या संख्या वाचल्या बरं सांगा बरं कोणकोणत्या संख्या आलेल्या आहेत द गोल्डन फेदर मधला हा जो पहिला क्वेश्चन आहे इथलाच त्याचा ऍन्सर आपण आता इथं वहीमध्ये लिहूया बघा आता कुठल्या राईट फोर नंबर्स कोणकोणत्या नंबर्स वाचले बघा आपण या ठिकाणी इथं मी स्टार करतो आणि याचा ऍन्सर लिहितो ऍन्सर म्हणतो ओके आता बघा वन वन ही एक संख्या आपण वाचली आहे की नाही वन मग इथं वन आपण फिगर्समध्ये म्हणजे अंकामध्ये लिहायची अजून कोणती नंबर कोणत्याही संख्या वाचली आपण कोणता नंबर वाचला बघा थ्री आहे का ना थ्री बिग डायमंड्स थ्री मग इथं लिहूया थ्री फिगर्समध्ये लिहूया अंकामध्ये पुढे देन शी मेट अन ओल्ड वुमन द ओल्ड वुमन सेड इफ यू गिव्ह मी दॅट फेदर आय विल गिव्ह यू अ नेकलेस ऑफ ट्वेंटी वन पर्स बघा इथं ट्वेंटी वन कुठं नंबर आला इथं बघा ट्वेंटी वन आलं आहे की नाही ट्वेंटी वन मग इथं ट्वेंटी वन सुद्धा काय लिहायची फिगर्समध्ये म्हणजे अंकामध्ये लिहायची पुढे देन शी मेट द किंग आता किंग इथं बघा नाईन्टी नाईन आलं आहे आलं की नाही मग इथं नाईन्टी नाईन लिहायचं नाईन्टी नाईन ओके आता पुढे अजून कोणता नंबर आला आहे का नाही फोरच आलेले आहेत आपल्याला काय म्हटले बघा फोर नंबर्स म्हटले आहे की नाही बघा द फोर नंबर्स म्हणजे चारच संख्या आल्या होत्या त्या आपण आता इथं लिहिलेल्या आहेत हे याचं ॲन्सर होतं ओके आता पुढे पाहूया अजून काय क्वेश्चन दिलाय बघा ही स्टोरी तुम्हाला ऐकून लिहायची आहे पण मी तुम्हाला इथं वाचून दाखवली आणि आपण आता सोडवतोय तुमचे जेव्हा शाळा सुरू होतील तेव्हा तुमचे शिक्षक तुम्हाला वाचून दाखवतील आणि मग तुम्ही लिहायचे आता बघा क्वेश्चन बघा लिसन टू द स्टोरी अगेन अँड नोट डाऊन द वर्ड्स दॅट बिगिन विथ डब्ल्यू ही गोष्ट पुन्हा ऐका आणि डब्ल्यू ने सुरू होणारे शब्द लिहायचे आहेत तर आता डब्ल्यू ने सुरू होणारे शब्द या ठिकाणी आपण या ठिकाणी मी या प्रश्नाचा ऍन्सर लिहितोय आता क्वेश्चन नंबर टू जो आहे सेकंड ऍन्सर लिहितोय ओके वर्ड्स बिगिन विथ डब्ल्यू आता डब्ल्यू ने सुरू होणारे शब्द कोणते आहेत बघा या ठिकाणी बघा आपण इथून सुरुवात करूया इथं बघा डब्ल्यू ने सुरू होणारा वॉज आहे आहे की नाही मग इथं लिहूया वॉच वर्ड्स बिगिन विथ डब्ल्यू पहिला वर्ड कोणता आहे वॉच त्यानंतर अजून बघा इथे वॉक आहे का वॉक पुढे वेन डब्ल्यू ने सुरू होतो आहे की नाही अजून कुठे आहे डब्ल्यू ने सुरू होणार बरोबर इथं विल आहे का डब्ल्यू आय एल एल विल आहे का नाही शब्द डब्ल्यू ने सुरू होतोय पुढे वुमन आहे का डब्ल्यू ने सुरू होतोय अजून डब्ल्यू ने सुरू होणारा कोणता आहे बघा बघा इथं आहे का कुठं नाही इथं आहे का डब्ल्यू ने सुरू होणारा वर्ड बघा इथं डब्ल्यू ने सुरू होणारा वर्ड आहे वॉट मग इथं आपण काय लिहिणार वॉट एवढे वर्ड्स काय होतात डब्ल्यू ने सुरू होतात ओके तर अशा पद्धतीने हे दोन क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत आता त्याच्या शेजारच्या पेजवर येऊया काय सांगितलं बघा लुक लिसन अँड रीड अलाउड विथ मी पहा ऐका आणि माझ्यासोबत वाचा सिलेक्ट एनी वन नंबर अँड फ्रेम अ सेंटेन्स अबाउट इट कोणत्याही एक संख्या घ्या आणि त्याच्यावरून काय करा एक सेंटेन्स म्हणजे वाक्य बनवा तर या ठिकाणी आपल्याला दिले वाक्य बनवून बघा इथं समजा टू हा नंबर आहे तर टू वरून सेंटेन्स बनवून येत दे हॅड टू डॉटर्स बघा टू हा नंबर वापरून बनवले त्यानंतर सेवन हा नंबर वापरून बनवून बघा देर आर सेवन डेज इन अ वीक आहे की नाही आहे की नाही असं सेंटेन्स आपल्याला बनवायचं आहे तर या ठिकाणी हे जे नंबर्स आहेत ते तुम्हाला जे सेमी किंवा इंग्लिश मिडियमचे स्टुडंट आहेत त्यांना समजतं पटकन पण मराठी मिडियमचे स्टुडंट आहेत त्यांचे स्पेलिंगसुद्धा पाठ नसतात तर काय करायचं आहे तुम्ही 
आपण या ठिकाणी हे स्पेलिंग आहेत इलेव्हन ट्वेल्व्ह थर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी पर्यंत व्यवस्थित स्पेलिंग दिले आहेत ट्वेंटी वनचं स्पेलिंग आपण लिहायचं ट्वेंटी लिहायचं त्याच्या पुढे वन लिहायचं ट्वेंटी टू ट्वेंटी लिहायचं त्या पुढे टू लिहायचं थर्टी वन लिहिताना काय करायचं थर्टी लिहायचं त्याच्या पुढे वन थर्टी वन असं लिहायचं बघायचं थर्टी वन आहे का नाही सगळ्या संख्या तुम्हाला हंड्रेड पर्यंतच्या अक्षरात लिहिता आल्या पाहिजे सगळ्या संख्या अक्षरात लिहिता आल्या पाहिजेत ओके हे तुम्ही गणितात सुद्धा शिकत असाल जी मुलं सेमीचे आहेत ना त्या मुलांना माहिती असेल हे तर आता या ठिकाणी आपण एकदा रेड करूया वन टू थ्री फोर फाईव्ह फाईव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन नाईन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाय ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाईन थर्टी थर्टीचं स्पेलिंग बघा आहे टी एच आय आर टी वाय आता थर्टी वन टी एच आय आर टी वाय आणि त्यापुढे वन लिहायचं मग थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाय थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाईन फोर्टी आता फोर्टीचं स्पेलिंग बघा काय आहे यफ ओ आर टी वाय आहे बरीच मुलं तर ओ नंतर यू लिहितात तर ओ नंतर यू नसतो डायरेक्ट असतं यफ ओ आर टी वाय असं स्पेलिंग असतं लक्षात घ्या त्यानंतर फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाय फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाईन फिफ्टी पुढे फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाय फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाईन सिक्स्टी सिक्स्टी वन सिक्स्टी टू सिक्स्टी थ्री सिक्स्टी फोर सिक्स्टी फाय सिक्स्टी सिक्स सिक्स्टी सेवन सिक्स्टी एट सिक्स्टी नाईन सेवन्टी सेवन्टी म्हणजे तर सेवन झिरो सेवन्टी असणार सेवन्टी वन सेवन्टी टू सेवन्टी थ्री सेवन्टी फोर सेवन्टी फाय सेवन्टी सिक्स सेवन्टी सेवन सेवन्टी एट सेवन्टी नाईन एटी एटी वन एटी टू एटी थ्री एटी फोर एटी फाय एटी सिक्स एटी सेवन एटी एट एटी नाईन नाईन्टी नाईन्टी वन नाईन्टी टू नाईन्टी थ्री नाईन्टी फोर नाईन्टी फाय नाईन्टी सिक्स नाईन्टी सेवन नाईन्टी एट नाईन्टी नाईन हंड्रेड ओके आता हे जे वर्ड्स आहेत ना ते वापरून काय हे जे नंबर्स आहेत ते वर्डमध्ये लिहायचे आणि आपल्याला काय करायचे सेंटेन्स तयार करायचे आता इथं बघा इथं टू हा वर्ड वापरून काय केलेला आहे दे हॅड टू डॉटर्स म्हणजे टू हा नंबर वापरून इथं सेंटेन्स तयार केले वाक्य तयार केले देर आर सेवन डेज इन अ वीक सेवन हा नंबर वापरून इथं सेंटेन्स तयार केले जानेवारी हॅज थर्टी वन डेज जानेवारीमध्ये एकतीस दिवस असतात मग थर्टी वन हा नंबर इथं बघा अक्षरात लिहिला आहे आणि तो सेंटेन्स तयार केले देर आर एटी एट पेजेस इन दिस बुक या पुस्तकामध्ये अठ्ठ्याऐंशी पानं आहेत द स्पायडर हॅज एट लेग्स कोळीला किंवा स्पायडरला एट लेग्स म्हणजे आठ पाय असतात माय ब्रदर मेड फिफ्टी फोर रन्स एस्टरडे माझ्या भावाने काल चोपन्न धावा काढल्या अशा पद्धतीने सेंटेन्स तयार करायचे आहेत आपल्याला हे नंबर्स वापरून छोटे हंड्रेड पर्यंतचे नंबर्स वापरून तर आता आपण हे नंबर्स असे हे सेंटेन्सेस असे तयार करू शकतो आपण आता बघा या ठिकाणी आपण सेंटेन्सेस तयार करूया ओके कुठपासूनचा नंबर घ्यायचे आहेत वन पासून हंड्रेड पर्यंतचे नंबर घ्यायचे आहेत हा सेंटेन्सेस आता बघा आता टू हे सेंटेन्स आपण काय करून काय करू शकतो बघा वी हॅव टू आईज है कि नहीं टू हा नंबर अपन ये वरला अजुन कू हा नंबर वपरला है कि नहीं क्या अपन अनू शको काऊ हैज काऊ हैज फोर लेग्स फोर नंबर वपरून अपन के लिए है कि नहीं काऊ हैज फोर लेग्स अजुन देर आर ट्वेल्व मंथ्स तुम्ही वेगळे वेगळे तुमच्या मनाने सुद्धा करू शकता ट्वेल्व मंथ्स इन अ इयर असे टेन सेंटेन्सेस तयार करायचं आपल्याला इन अ इयर 
देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अयर अभी कितनी सेंटेन्स तैयार कराए तो अपने टेन सेंटेन्स तैयार कराए ओके टेन मे मी मन तो मन तैयार कराए टेन तो मैं प्रत्येक नंबर घेन तैयार कराए ओके आय हैव ओनली वन पेन लेफ्ट इन माय बैग मजा बैग मधे फक्त ओनली वन पेन या ठिकाने बगा वन हा नंबर वपरला है नंबर वपरला है आय हैव ओनली वन पेन लेफ्ट इन माय बैग त्यानंतर फाईव्ह वन वापरला टू वापरला थ्री वापरून सुद्धा आपण करू शकतो आपण थ्री से थ्री हा नंबर वापरून सुद्धा राजू हॅट्स थ्री सिस्टर्स राजूला तीन बहिणी आहेत असं सुद्धा म्हणू शकते थ्री वापरून फोर वापरला फाईव्ह वापरला सिक्स सिक्स वापरून करू शकतो आहे सेवेन वापरून करू शकतोय है की नाही अजून आपण वेगळे वेगळे सेंटेन्स तयार करू शकतोय बघा आता हे किती बनवले हे सिक्स नंबर सेंटेन्स आपण असं करू शकतोय इलेव्हन वापरून करू शकतोय ट्वेल्व्ह वापरून असं करू शकतोय देर आर इलेव्हन प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम है का नहीं देर आर इलेवन प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम अशा पद्धति ने अपन सेंटेन्स तैयार करू शकते ओके तुम्हें मना चाहे अजू सेंटेन्स तैयार करू शकता है तो आता पूछ का क्वेश्चन पहा तो बिथ बै मंडले रीड अलाउड एंड लर्न अगर हा संख्या अपने वर्ड मध्य वाचता आए पाजे तो हा थ्री डिजिट नंबर है तीन आंकी संख्या है तुम्ही इंग्रजी मध्ये गणिता मध्ये शिकला असाल एकक दशक शतक युनिट टेन्स हंड्रेड म्हणजे हा ही संख्या कोणती आहे वन हंड्रेड त्यानंतर युनिट्स टेन्स हंड्रेड थाउजंड वन थाउजंड पुढे टेन थाउजंड हंड्रेड थाउजंड म्हणजेच वन लाख युनिट्स टेन्स हंड्रेड थाउजंड टेन थाउजंड लाख अशा पद्धतीने हे हा नंबर रीड करायचा आता बघा युनिट्स टेन्स हंड्रेड थाउजंड टेन थाउजंड लाख टेन लाख टेन लाख टेन लाखलाच काय म्हणतात मिलियन म्हणतात ओके त्यानंतर बघा युनिट्स टेन्स हंड्रेड थाउजंड टेन थाउजंड लाख टेन लाख क्रोर वन क्रोर त्यालाच टेन मिलियन असं सुद्धा म्हणतात काय म्हणतात त्याला टेन मिलियन म्हणजेच वन क्रोर ओके अशा पद्धतीने हे नंबर वाजतात तुम्हाला एकक दशक शतक युनिट्स टेन्स हंड्रेड थाउजंड टेन थाउजंड लाख टेन लाख असं माहिती पाहिजे ओके आणि इथं बघा काय म्हटलं आता पुढे मेक अ बिग चार्ट ऑफ नंबर्स वन टू हंड्रेड रिटर्न इन वर्ड्स एक ते शंभर संख्या शब्दात लिहून चार्ट तयार करायचं आहे तुम्ही छान असा चार्ट तयार करून तुमच्या घरात सुद्धा चिकटवू शकता शाळेच्या वर्गात सुद्धा चिकटवू शकता तुम्ही तुमच्या आता पुढे बघा काय म्हटले थिंक ऑफ लार्जर नंबर्स अँड मेक सुटेबल सेंटेन्सेस आता कसं आपण इथं हंड्रेड पर्यंतच्या संख्या घेऊन सेंटेन्स तयार केले इथं आपल्याला मोठ्या संख्या घ्यायच्या आहेत हंड्रेड पासून अगदी क्रोर पर्यंत घ्यायचे संख्या आणि आपल्याला काय करायचे सेंटेन्स तयार करायचे बघा आता मग सेंटेन्स तयार करूया बघा मोठ्या से मोठ्या लार्ज नंबर्स म्हणजे मोठ्या संख्या लार्ज नंबरचा अर्थ काय होतो मोठ्या संख्या म्हणजे ती हंड्रेड पासून पुढच्या लार्ज नंबर म्हणजे मोठ्या संख्या आता ते वापरूनच कशा सेंटेन्स तयार करू बघा टीचर गेव मी स्कॉलरशिप ऑफ टू थाउजंड रुपीज शिक्षकांनी मला टू थाउजंड रुपीजची स्कॉलरशिप दिली शिष्यवृत्ती दिली स्कॉलरशिप ऑफ टू थाउजंड रुपीज 
है कि नहीं टू थाउजंड हा नंबर अपन वपरला नर मै फादर बॉट अ कार ऑफ मजा वडला कार घी कार फॉर एन आर कार फॉर रुपीज फाइव लाख पांच लाख रुपया की कार घ खरे के लिए मजा वडला तो फॉर एन आर ओके तो पुढ़ी थर्ड देर आर लाक्स ऑफ पीपल गैदर्ड गैदर्ड जी ए टी एच ई आर ई टी गैदर्ड इन पंडरपुर पंडरपुर मधे लाखो लोक जमले होते ओके देर देर वेर एन आर देर वेर लैक्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन पंडरपुर पंडरपुर मधे लाखों लोक जमले होते हे भूतका वक्य है मेजे तो वेर एन आर देर वेर लैक्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन पंडरपुर अे सेंटेन्स तुम्हें हंड्रेड या पुढ़े नंबर्स तैयार घेन तैयार करू शकता इत बाइव लाख अपन के लिए तो लाक्स मटल है कि नहीं अशा पद्धति ने सोडवायच है मित्रों हा जो नंबर वर्क है तो यठिका लेसन हा संपले है बगा ओके थैंक यू